Siga. Hola, Silvia. Bueno, le cuento que ya le tengo la plantilla casi lista con el pliego adicional. Solo me falta el artículo de Marcela que debe tener la entrevista ahora en la mañana con el técnico de la selección. Sí, eh... Siéntese, por favor, Luz Adriana. Muy bien. Bueno, el material fotográfico está mejor que nunca. Y la otra cosita es que Bermúdez me sorprendió otra vez con el artículo. Definitivamente la felicito porque fue un acierto haberle entregado a él la sección del hogar y la mujer. Gracias. ¿Pasa algo? Luz Adriana, creo que no le tengo muy buenas noticias. ¿Por qué? Voy a tener que suspenderla una semana. ¿Cómo? Chino, hermano, no me cálmese y piense bien las cosas antes de irle a embarrar. Compadre, no me coja, quítese de ahí, si no la paga, si usted, porque con esta carga que tengo, con esta rabia que llevo, es que por fin me voy a poder desquitarle esa vida y decirle lo que Pero siento. Pero usted está dando por hecho que fue Silvia la que se inventó el chisme y eso todavía no se ha confirmado. No, es que yo no necesito confirmar más, porque ¿qué? ¿Usted ya hace cuánto sabe del chisme? ¿Hace poco o no? Pues sí, pero eso no quiere... Entonces, relativamente, ¿quién llegó hace poco a la revista? Compadre, eso no quiere decir nada. Listo, pongámoslo de otra manera, compadre. Dígame una cosa, ¿quién me está haciendo la guerra a mí desde que llegó a la revista? ¿eh? De todas maneras, me siguen pareciendo suposiciones. Ja, entonces, ¿qué? ¿Su merced se va a quedar con la venda en los ojos? Pues hágale, pero yo no. No, no, papá, quieto en primera. Yo no voy a permitir que usted me haga quedar mal. Ay, entonces, ¿qué, papito? ¿Nos quedamos manicruzados? Pues por lo menos hasta que comprobemos quién fue el que se inventó el chisme. ¿Y cómo vamos a comprobar eso, ah? ¿eh? Dijeron que aquí era donde debía entregar el recibo de la consignación. Y que usted me tenía que dar la fecha, la hora y el salón del examen. El viernes a las 9 de la mañana en el salón A206. ¿Y los resultados? Salen publicados tres días después en la cartelera de la facultad. Perfecto. Muchas gracias. Oiga. ¿Eh? Usted debe tener mucha plata, ¿no? ¿Yo por qué? Para tirarla de esa manera. ¿Para tirarla y eso? Le advierto que los exámenes de admisión en esta facultad son muy difíciles. ¿Usted sí tiene con qué responder? Pues, sorpresas te da la vida, bella señora. Y la dejo ahora porque me voy a poner a estudiar. Mire, yo ese examen lo paso porque lo paso. Adiós. Chao. Hasta luego. ¿Ustedes qué les pasa? ¿Qué les pasa de qué? ¿Qué es lo que quieren? Nada, simplemente saludarte. Oh, es que en las revistas se están perdiendo los modales, papá. ¿Cómo te parece? Lo que me parece es que ustedes dos se traen algo entre manos. <risa> Solamente queremos hacerle una, una preguntita. Y le aconsejamos que nos diga todo lo que sabe. ¿Lo que sé sobre qué? Sobre un chisme que anda por ahí rondando en la revista que nos tiene muy, pero muy nerviosos sí. a mi compadre y a mí. ¿Qué chisme? Uno que tiene que ver con mi amigo y conmigo. Hable, pues hable. hable. Yo no sé nada. Ay, yo no sé nada. Porque no hace recuerdo. A ver, movamos la Ay, carita. No, 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 recuerdo. Pero es que ustedes saben que a mí no me gusta el chisme. <risa> Nosotros tenemos la impresión contraria. Que a usted le encanta. <risa> Canta, mijito. Y si no abre el pico ya, se lo abrimos a las buenas o a las malas. ¿Qué me van a hacer? No, depende. Depende de cómo se comporta su merced. Sí, ay, 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 venga, se va a volar. Se nos va a volar. Venga, para acá. Venga, venga. Bueno, cójalo, malo, cójalo. ¿Quién se va a encargar esa semana de la redacción de la revista? Yo, personalmente. Pues Ariana, sé que suena frase de cajón, pero esto me está doliendo más a mí que a usted. ¿Puedo preguntar qué le va a pasar a Ana Fernanda? Nada. La que agredió fue usted. No importa la provocación. Una provocación es algo muy abstracto. En cambio, una agresión es algo concreto. O sea que ella va a quedar tranquila como si no hubiera hecho nada. Sí, Luz Adriana. ¿Le parece justo, Silvia? Son las reglas. Yo lo único que puedo hacer es cumplirlas. Puede que no sea justo, pero es lo único que puedo hacer. Yo no estaba en el momento de la agresión. Y como aquí están guardando este código de silencio tan absurdo, yo no puedo hacer más. Si usted me dice Silvia, que... Silvia, 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 qué pena con usted, pero me tiene que ayudar. ¿Qué pasó? Ese par de salvajes me quiere matar. ¿Quién es? Rodrigo y Bermúdez. ¿Y por qué? No sé, yo estaba en el parqueadero y si no me les escapo, me matan. ¡Ja, <ríe> 
¡Ah, ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Manuel. ¿Qué hubo? Nada, ¿ha visto a Manuel? Uy, eso es un toro que venga <coughs> corriendo con una cara de susto que no podía con él. Ajá, ¿sí? ¿Y esa vaina? Pues después de correr y correr, fue y se metió allá a la oficina de la doctora. Ah, ah y... No sé qué problemas tendrá el bobo ese. No, es que es tan bobo, tan bobo, no sé, vale. Claro, claro obvio, la obvio. Está la ¡Son ellos! Doctor, aquí está el programa para mañana. Me sigue pareciendo exagerado lo del himno nacional. Quítelo y añada otra cosa. Dígame. Unas palabras de Bermúdez. Es lo más equitativo. Alguien tiene que hablar en nombre de la revista, ¿no? Pero ese señor... Sí, él trabajó hombro a hombro conmigo en lo del especial. Es lo más lógico. ¿Y no sería mejor unas palabras de la directora? No, yo prefiero a Bermúdez. Incluya ese punto y me lo imprime otra vez. Como usted ordena. No, un momento, su merced. ¿Me puede repetir lo que está diciendo, Manuelito? Ay, no se haga el bobo, Bermúdez. Ustedes dos me iban a agredir en el parqueadero, ¿no? <risa> Vuelvo y repito la pregunta. ¿Usted me puede decir de qué está hablando, mijo? Lo que pasa es que se la fumó verde, hermano. Cambia de jíbaro. Se están haciendo los locos, Silvia. No, aquí el único loco es usted. Ustedes me estaban preguntando por no sé qué chisme ah, de la revista, bro. No? Oye, Manuel, ¿tú crees que nosotros te vamos a agredir por una cosa de esas? ¿Pero lo iban a hacer? Por sapo, por lambón. Por falto de seriedad. A ver, Marinita, Mar... por favor. No, qué pena, doctora, pero alguien le tiene que decir a este caballero que le falta de todo en la vida. Sí, estoy de acuerdo. No. Ah, un momento, no, atención, moción. Hagamos un juicio y empecemos a quemar unas brujas ¿Sí? de las que hay por aquí. Me parece bueno. buena idea porque no empezamos por ustedes. Ay, lo estaba pensando por usted. ¿Cómo si estamos hablando de brujas? Ay, mire esa mamita, lo decía por usted. Ay, 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 no discutamos que yo les tengo un candidato mejor. Ay, ay, bueno, un momento, un momento, ¿qué pasa? ¿Se nos olvida que somos colegas, que somos compañeros de trabajo? Oh, aquí parece que es a otra gente a la que se le olvida eso. Bueno, lo que sea. Y los problemas que tengan no me importa. Yo les pido en este momento, por favor, bajemos la guardia y empecemos a comportarnos como lo que se supone que somos, gente adulta. Bueno, a ver... No les estoy pidiendo que seamos los mejores amigos porque, vista las circunstancias, parece que eso es imposible. Pero sí les exijo que a partir de este momento empecemos a tratarnos con el mínimo respeto y la mínima consideración con la que se debe tratar a un compañero de trabajo. ¡Eso es cierto! Y no quiero seguir oyendo de chismes, no quiero seguir parando peleas, y por favor, no quiero seguir enterándome que hay alguien en esta revista que está hablando fuera de acá lo que se hace en el consejo de redacción. ¿Cómo así, Silvia, que hay gente en otras partes hablando de lo que hacemos aquí? El responsable sabe de qué le estoy hablando. Sí, si usted pide claridad, lo mínimo que puede hacer es darnos esa misma claridad. ¿Sabe que tiene toda la razón? Pero es que en este momento no se las puedo dar porque no la tengo. Si la tuviera, no tendría ningún reparo en decir quién es. Pero hay alguien hablando en otros lados de lo que hacemos aquí en la revista. Sí. Y le pido a esa persona que por favor tenga el mínimo de lealtad con el lugar para el que trabaja. Y sobre todo, para los compañeros de trabajo. Tenaz, me parece. Uh -huh. Señor, muchas gracias, Claudia. Gracias. Buenos días, señorita. Buenos días, ¿en qué le puedo colaborar? Eh, tengo cita con el profe Lara. ¿De parte de quién? De Marcela Delgado, de la revista Hechos. Un momento, por favor. Gracias. Yo lo que quiero proponerles es que tratemos de dejar a un lado las rencillas y las animadversiones y las peleas y empecemos a comportarnos como lo que somos. Buenos periodistas que estamos tratando de hacer de esta revista la mejor del país. Estoy de acuerdo. Y para empezar esta nueva etapa, pues, yo quiero que escuchen a Albita que tiene una solución que puede funcionar. Eh, no, pues, eh, yo creo que ya algunos están enterados. Eso es lo que su merced cree, pero por lo menos yo no estoy enterado. ¿Me puede explicar, señora querida hermosa, divina? Sí, que como está cerca el Día del Amor y la Amistad, me parece muy bien que juguemos al amigo secreto. Uh, yeah. Buenísimo. Yo, yo sé que no es la solución para lo que está pasando, ni mucho menos, pero es un principio. 
Acordémonos que las grandes soluciones a veces están hechas de pequeñas soluciones como esta. Ay, yo estoy de acuerdo, doctora, me parece chévere. <risa> Cuente conmigo, princesa. ¿Es obligatorio jugar? Eso. No, no es obligatorio, Ana, pero sería clave que todos participaran, porque si no, no estaríamos haciendo nada. Cuando habló de que alguien estaba diciendo por fuera lo que estaba pasando en la revista, ¿a qué se refería? A nada. Y hasta que no lo tenga confirmado, no se lo va a contar a nadie. Es más, cometí una imprudencia habiéndolo dicho delante de todos. ¿Ni siquiera su mejor amiga? No, ni siquiera. Mm, qué aburrida. ¿Y qué? ¿Quién le tocó de amigo secreto? Rodrigo. ¿Y usted? Ah, no he querido mirar todavía. ¿Y qué espera? Con esta mala suerte que he tenido últimamente, mínimo me toca Bermúdez. Sí. Bueno, que salgamos de dudas ahora. ¿Eh? ¿Qué le dije? ¿Ah? ¡Ah! Es que esto es increíble. Hasta en eso ese tipo se le atraviesa. No, no, no. Ay, princes. ¿No será que le están haciendo brujería? ¿Hasta cuándo, viejo? ¿Hasta cuándo, viejo Rodri? Me va a acompañar esta maldita suerte, ¿ah, ¿eh, maestro? Tanta gente aquí en la revista y preciso, preciso me toca a mí. Bueno, padrito, deje la lorra y aproveche la oportunidad que le está dando la vida para recapacitar y rectificar el camino. ¿Perdón? Pero usted escuchó a Silvia, hermano. Ella ya sabe que alguien está contando afuera lo que pasa dentro de la revista. Y adivine quién es ese alguien. No, 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 no. Espere un momentico, espere un momentico. Mira, a mí la gente de la federación Ajá. me lo dijo así textualmente. Bermúdez, muchas gracias. Y no se preocupe que nosotros le protegemos, le cubrimos la espalda. Así me la cantaron. Pues alguien lo está traicionando o Silvia está aislando muy delgado, hermano. Porque boba no es. ¿Sabe qué, pelado? Me importa un hopo lo que piense... Sí, porque es que ya no tiene pruebas contra mí, ¿o sí? Yo de usted no estaría tan confiado. Vea, compadre, yo tengo cosas más importantes en las cuales pensar ahora. ¿Como por ejemplo en el chisme? ¡Exacto! A mí no me queda ninguna duda de que fue... ¿O no? Pero usted no escuchó lo que ella nos dijo ahora. Por eso, para que se la pille, para que se dé cuenta la calidad de alimaña que puede llegar a ser esa mujer. Esa mujer es peligrosa. Yo de todas maneras tengo mis dudas. Pero es mejor que dejemos la discusión de este tamaño, al menos por ahora, ¿yo? ¿Usted, usted, para dónde va su merced? Venga para acá. ¿Quién le tocó de amigo secreto? Cante a ver, cante, aunque no cante, papito. Eh, Paola. Perfecto. ¿Me cae como anillo al dedo? Pues claro, mijo, porque podemos hacer un trueque, un canje, ¿sí? ¿Cambalache? Cambalache, cambalache, bien. Ah, ¿Qué? Pues, ¿qué le digo, hermano? No, pues que sí. Si no fuera porque no me soporto a Bermúdez y sería incapaz de darle un regalo. Pues hasta le diría que cambiáramos. Gracias. Claro que pues le puede pedir el favor a otra persona. Por ejemplo, Albita. Pues yo no creo que ella le vea problema a eso. No, no, pero no, no, porque eso no sería legal, no. Ay, princesa, estamos hablando de un juego. Un juego que tiene sus reglas. Ay, es que ese es el bendito problema suyo, que todo lo lleva al extremo. ¿Por querer cumplir las reglas? No, por no querer ayudarse. En este mundo estamos y las reglas se hicieron para violarlas en casos extremos. Y mire la belleza de mundo que tenemos. Ay, Silvia, yo no le estoy diciendo que no pague impuestos, ni que se vaya a robar un banco, ni mucho menos. Solamente le estoy diciendo que cambie de amigo secreto. ¿Eso es muy grave? No sé, pero a mí ese relativismo ético que usted maneja no me interesa. Las reglas se hicieron para cumplirlas, punto. Entonces comience a pensar qué es lo que le va a regalar a Bermúdez, porque yo no tengo ni la más mínima idea que le puede gustar a ese troglodita. A ver, compadrito, ah. a su merced no que le caía tan bien doña Silvia Vargas, mm. que era como un ángel trabajador caído del cielo, que era perfecta, que era una profesional. Ya, ya, era... ya, 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 sin exagerar. Bueno, sea lo que sea, hermano, yo prefiero darle un regalo a la reina, que no es que me caiga muy bien doña Paola, pero prefiero ella que a... Eh, pues usted definitivamente no ha entendido el sentido del juego, y mucho menos lo que trató de decirnos Silvia ahora, ¿no? 
¿Cómo así, compadre? Es que su merced se comió el cuento de que el jueguito ese, el amigo secreto, era así chévere y tal. Ah, ay, papito, eso trae su ají, ay, eso tiene su veneno. Ay, ¿Y ahora qué problema le va a buscar? A ver. Pues que todo eso estaba arreglado, ah, mijo. Sí, no me diga. Pues claro, me tejieron la red para ah. hacerme caer y tenga que me tocar a mí. Pero usted ahora no dijo pues que todo había sido culpa de su mala suerte. Sí, pero es que ahora analizando mientras hablaba con ustedes y claro, concienzudamente claro. me la pillé y me di cuenta que todo fue una encerrona así para que me cayera redonda y tenga caer. Claro, ¿Y con qué intención? Ay, vaya uno a saber eso, divino niño. Es que con la... no se sabe en qué va a parar la cosa o sí. Deje de decir bobadas y más bien piense qué le va a regalar a su amiga secreta porque a mí no se me ocurre nada. No, a mí tampoco, a mí menos, mejor dicho, hermano. Oiga, pero ¿sabe qué? Ah. Yo sí le tengo una idea a usted, hermano. ¿Sí? Tire la cual. Cómprele un rejo para que con él mismo le den sus perras patas después de la maravilla que usted pretende hacer mañana en el lanzamiento del especial de la selección. Ay, tan divino como me quieren, no pela. A ver dónde el chisme. Dejo. Qué raco. Preciso, preciso. Es que Rifan tiene hombre su mico. ¿Y adivina yo qué me gano? Me salió Luza. ¿Lo puede creer? No, créame usted a mí, a que no adivina quién me salió. ¿Quién? No me diga que... Marinita. ¿Ah? <risa> Páguele lo que le debo y esa mujer queda feliz. ¿Qué le voy a regalar a esa vieja yo? Manuel, cambiamos de amigo secreto, sí. Mire, con eso yo lo saco a usted del problema. No, 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 siempre va a ser más fácil saber que regalarle a Marinita que a Luza, además después de lo que me pasó con ella. Para mí, que este jueguito estaba arreglado. ¿Usted cree? A ver, mucha coincidencia después del ridículo discurso que nos dio aquí Silvia, llamando a la unión y a la fraternidad. No, pero ¿cómo se va a arreglar una cosa de estas? Mm, yo no sé, pero para mujeres como Silvia Vargas, imposibles en el mundo no hay. ¿Don Manuel? Sí. O sea, definitivamente hoy no es mi día. Primero, Silvia me comunica que me van a suspender una semana. ¿Qué? Sí, pero no, no le vaya a decir nadie todavía, por favor. Pero no me parece justo. No, sí es justo, Marinita, al contrario. Con todo lo que pasó era para que me echaran. ¿Y qué, ya la otra qué? No, ¿A Ana qué? No le va a pasar nada. Ay, si ve, es que la ley siempre es solo para los de Juana. Ay, no sé, en fin, Marina, se lo juro que me preocupa más tener que darle un regalo a Manuel. Que la misma suspensión. Ay, ¿qué voy a hacer, Dios mío? ¿Y si le regala un frasco de veneno? ¿Sabe que no sería mala idea? Yo solo voy echando así de a poquitos en los tintos que le dé todo el día. No, porque se moriría muy rápido y sería hacerle un favor. Yo quiero que sufra lentamente, por favor. <risa> Ay, bueno, si usted tiene problemas con su regalo, usted no sabe el chicharrón en que estoy metida con mi amigo secreto. ¿Por qué? ¿Quién le salió? El duro de duros, el jefe papito. ¿Gonzalo Lleras? Sí. Ay, no, Marinita. Ay, sí. no. Yo no que le regalo a un señor que lo va a tener todo. Ay, ah. no. Terrible. Ay. ¿Usted metió a Gonzalo Lleras en el amigo secreto? Sí, ¿por qué? ¿No se podía? Alvita, ¿por qué no me contó antes? Ay, a mí no se me ocurrió. Por lo menos me debió haber consultado, ¿no? Ay, ay, perdóneme, jefa, pero a mí me parece un detallazo con el gran jefe. Eso quiere decir que hay alguien en la oficina que tiene a Gonzalo Lleras como amigo secreto. <risa> y a él le tocó este, mire. Ay, no, no, que me faltaba. Pero, ¿cuál es el problema? Que Gonzalo y yo no es que estemos pasando por el mejor momento, precisamente. ¿Y qué? qué ¿Me perdí de algo? Y el problema es que le va a tener que llamar a usted, contarle que está en el juego y decirle que le tocó de amigo secreto. Ah, no. ¿Usted lo metió en el juego? Usted le cuenta, Alvita. A ver, a ver, ¿qué fue lo que pasó con el discurso que usted se echó hace un rato? ¿Era para los demás y no para usted? ¿Usted no estaba diciendo que ese juego iba a servir para la distensión del ambiente? ¿Que iba a servir para solucionar los problemas que teníamos entre nosotros? Pues sí, pero... Pues, Entonces pero... sea coherente y aplíquese la misma fórmula. Y aproveche esta situación para arreglar los problemas con el jefe papito. O sea, ¿ustedes dos pretenden que yo llame a Gonzalo Lleras y le diga que está metido en un juego de amigo secreto en esta oficina? Pero él va a pensar que es una manera de presionarlo para que esté conmigo. Y que eso no es cierto, pero podría hacerlo. A ver, usted no me va a negar que esta puede ser la oportunidad perfecta para reemplazar lo que no pasó el día de la integración en su casa. Buenas. Hola. 
Maestro, ¿cómo está? Uy, ¿dónde estaba, mijita? ¿Cómo que dónde estaba? ¿No le contaron? ¿No le contaron qué? Pues que el técnico me dio la entrevista, estaba en la federación. ¿Qué? qué? Sí. Pero espérese que le tengo que contar que esta historia tiene sus jugadas truculentas. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? Muy bien. Mm, qué bueno. Eh, ¿Estás ocupado? No, estoy aquí en el terreno donde pienso construir la nueva sede del grupo. Estaba viendo los planos con el ingeniero y el arquitecto. Ok, bueno, no te quito mucho tiempo. Yo te llamo para hacerte una invitación. Es que aquí en la oficina, como se acerca el Día del Amor y la Amistad, pues vamos a jugar al amigo secreto. Y para todos nosotros es importante que tú nos acompañes un rato. ¿Yo? Sí, total, todos trabajamos para ti. Y aunque no creas, para la gente es importante ese tipo de cosas, como por ejemplo que tú nos acompañes ese día, ¿no? Me parece bien. Tú dime cuándo tengo que estar allá y allí estaré. Ok, yo le digo a Alvita que llame a tu secretaria y le dé la fecha. Me parece bien. Muy bien. Ah, una cosa. Te tocó amigo secreto Diego, Diego Medina. <risa> Muy bien. Bueno, eso era todo. ¿Cómo te acabo de ir con la ponencia? Como te dije, muy bien. Prácticamente ese trabajo lo terminaste tú sola. Ajá, sí. Bueno, entonces hablamos luego. Sí, hablamos. Que estés muy bien. Tú también. Entonces, pues, chao. Chao. El tipo sigue raro ¿Y qué quería que hiciera? ¿Que le diera serenata por teléfono después de la manera tan fría con la que le habló? ¿Frío? Ay, pise, si no se dio cuenta le habló en tercera persona Ay, ay, yo no me di cuenta Aquí en la revista estamos jugando al amigo secreto Y nos gustaría mucho que nos acompañaras ese día Total, todos trabajamos para ti Y aunque no lo creas, pues este tipo de cosas son importantes para la gente No, y el remate estuvo de lujo Yo le digo a Elvita que llame a tu secretaria y le dé la fecha por Dios, ¿qué le pasa, princes? A ver, era muy difícil decirle, eh, es importante para mí, quiero que vengas, eh, yo te llamo y te doy la fecha y la hora. Sí, pero tampoco quería dar la impresión de que la llamada era una excusa para volverlo a ver. Entonces, sosténgase hasta el final. Pero es que, ¿qué tal la despedida? Lo único que le faltó fue, eh, cuelga tú, no tú, no tú. Fue muy evidente. Se le notaba que no quería colgar, princes. ¿Y sabe qué logró con eso? Que el divino Yeras esté pensando en este momento que usted simplemente lo llamó como disculpa del amigo secreto y que lo quería volver a ver y que no quería que se le notara. Tampoco. ¿Quiere apostar? Ay, Dios mío. Ay, no, es que yo con ese hombre ya no sé ni lo que estoy haciendo ni lo que estoy diciendo. Es que como no se deja ayudar, princes... ¿Cómo la ve, maestro? Que alguien de aquí, de aquí, de la revista, había llamado al profe a decirle que no me diera la entrevista, ¿ah? ¿eh? ¿Así es la cosa? Sí, que es que le queríamos hacer una encerrona para hacerle la entrevista y después sacar un artículo amarillista. No, increíble, ¿no? Increíble. Es que hay gente corrompida, corrompida en este mundo, ¿sí o no, maestro? Gente envidiosa, eso es. Gente envidiosa que no puede ver que alguien joven está pisando... Un... Ay, perdón, maestro. Ay, que, que, que está pisando fuerte. Es que, diga, esto es la inseguridad de algún mediocre, tramposo, rastrero que debe estar buscando a ver a quién le hago mal, ¿cierto? Pero no, no es, no es cierto, maestro, es injusto. Sí, sí, mijita, pero cálmese, sí, no lo sabe con la sed que debe el otro. De pronto esta persona hizo esto, pues, tratando de tener una justificación. Es que yo ya tengo mi sospechoso. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y eso quién? Es Manuel. ¿Manuel? Manuel. Es que mire, el tipo me ha estado cayendo a mí ahí con todo atacando, ¿cierto? Pero como yo no le he dado el pase, el quite, el chance, entonces él se está vengando de mí y ahora me quiere sabotear mi trabajito. Yo no creo que esto, no, no, no creo. Pues yo de usted sí lo creería. Usted no se imagina, ese señor cómo habla de mal de usted, maestro. ¿Ah, sí? Mm, y si alguien es capaz de hablar mal de una persona como usted, de mi maestro, es capaz de cualquier cosa, ¿no le parece? Ese tonto escalzurriado no es capaz de llegar a una vuelta de esas, no sé, no sé si me entiendas, o sea, no tiene la inteligencia, ese bobo, pues, hasta aquí le llega la sí, sí, coeficiente. Ay, maestro, usted es muy noble. 
Yo me daría el beneficio de la duda. Más bien sumarse porque no sea el beneficio de la felicidad. Sí, póngase contento que consiguió la entrevista y tener las gracias a, a, a mi divino, por ejemplo. ¿A su divino? Sí. Y a doña Silvia, porque Silvia se fue hasta la federación a hablar con los duros, duros y les aclaró todo el cuento, los convenció. Así es la cosa. Así es. ¿Eso es lo que cuesta todo? Sí. Ah, bueno, mando a la tesorería. Dale. Ok. ¿Volvieron a llamar de la revista? Tres veces, doctora. ¿Y usted le dijo que yo seguía ocupada? Sí, como usted me dijo que les dijera. Mm, bien. Doctora, en algún momento va a recibir esa llamada. Es que yo ya no sé qué otra excusa darle a la secretaria de la doctora Silvia. Sígale dando la misma excusa. Usted no tiene la culpa de que yo salga de una reunión para entrar a otra. Se van a dar cuenta que se está negando. Esa es la idea. Usted ya encargó el trago, la comida, acuérdese que hay que encargar whisky y hay que encargar cerveza y también tenemos que, que, que tener claro lo de las pancartas. ¿Okay? ¿Está en otra reunión? Eso fue lo que me dijo la secretaria. Ay, no, 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 pero ¿qué haríamos? ¿Cómo trabaja la señorita? Está visto que no nos va a atender nunca. Nada que hacer, nos tocó aplicar el plan B. No sabía que teníamos plan B. Ay, Albita, si usted misma se lo inventó. Ay. ¿Concretarla durante el lanzamiento? Pues sí, me parece inadecuado, inapropiado, fuera de lugar, pero no me está dejando otra alternativa. Bien, y no se le vaya a olvidar concretarla delante del mismísimo jefe papito. Tocó. Sí, aló. ¿Qué hubo, maestro? ¿Qué hubo? ¿Y ahora qué pasó, mijita? Pues nada, que le acabo de mandar la crónica por correo interno. ¿O así ya la escribió? Sí, es que yo soy rápida. Pues un poquito para escribir. ¿Un poquito? Ay, maestro. Venga, revísela y me cuenta, ¿listo? Sí, pero eso sí le advierto, mijita. Yo no soy tan rápido para leer ni para otras cosas como se ve que su merced, ¿no? Ay, maestro. Mire, yo no tengo afán, no se preocupe. Pero eso sí, quiero que la lea antes de mandarse la luz a Adriana. El archivo se llama La Soledad del Profe. La Soledad del ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo una noticia bomba. No, me diga que ya se enteró del chisme por el cual Rodrigo Bermúdez casi le rompe la cara. No, eso sigue siendo un misterio. Entonces, ¿cuál es la noticia bomba? Se trata de su dulce enemiga. Lucita. Hablé con personal. La suspendieron una semana por lo que pasó con usted. ¿Cómo así? ¿Solo la suspendieron una semana? ¿Y qué más quería? ¿Que la echaran a lo justo? Ay, tampoco, hola. ¿Tampoco? El día de mañana llega esa mujer con una minibus y nos mata a todos y ahí sí a quejarse al mono la pila, ¿no? Usted cómo está exagerada. Exagerada por no cortar de raíz comportamientos criminales como ese Es que después se lamentan las masacres Pero qué podíamos esperar de nuestra mamá directora Dios mío, ¿dónde iremos a llegar? No, pero imagínese que la suspendió la revista Ah, no, yo sí me imaginé que algo así iba a suceder Y eso le parece justo Más que justo necesario Es que la reacción que tuvo Lusa contra Ana Fernanda cuando le dio ese golpe fue muy violenta Imagínense, si eso no se corta de raíz marinita, pues esta revista se volvió un caos. Bueno, sí, pero la señorita Luza lo único que estaba era respondiendo a la provocación de la señorita Ana Fernanda. Marinita, los golpes aparecen cuando se terminan las palabras y las palabras desaparecen cuando se termina la argumentación. Ajá. Claro. Y, pero, ¿y usted no cree que la señorita Ana Fernanda merecería un castigo? Es que, Marinita, el concepto de castigo no va necesariamente ligado a la equidad. ¿Y sabe por qué? Porque, Marinita, el castigo siempre está relacionado con el administrador de la justicia. Y esto siempre pasa por su subjetividad. ¿Entonces? Eh, entonces me voy a seguir repartiendo a ti. Bueno, gracias, Marinita. ¿Muy sensiblero? ¿El artículo? No. No, está re enredado. Mm. No. ¿Ahí le pareció simple? No, el artículo es perfecto. Ay, maestro, pero entonces, ¿qué hay que corregirle para...? No, 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 no me oye, Marcela. El artículo es perfecto para mí o por mí no hay nada que corregir. Ay, maestro, usted me está hablando en serio, ¿qué tal? Estoy hablando en serio, mijita. Ay, no, no, no me va a decir nada, nada de nada. Su merced no ha escuchado que a veces la mejor aprobación es el silencio. Uy, uy, maestro, qué frase es otra. Eso sí lo voy a anotar en mi libro, te expresé que yo ¿no? Anote lo que es. ¿Qué vamos a hacer, divino? El artículo es perfecto. Y la menina también.
pasa, compadre? ¿Qué me pasa de qué? Pues desde que salimos no ha pronunciado palabra. Estoy cansado, Rodrigo. Ya. Oye, ¿qué estaba leyendo en la revista? ¿El artículo de Marcela? Oiga, hermanito, ¿usted me está espiando o qué? <risa> compadre, por favor. Esa muchachita está que no cabía de la dicha contándole a todo el mundo que usted le había dicho que estaba bien. Sí, pero es que el problema es que el artículo no estaba bien, Rodrigo. ¿No? Estaba re bien. Entonces, ¿por qué tan amargado, hermano? ¿Sabe cuánto se demoró esa culicagada en escribir semejante artículo? Veinte uh -huh. minutos, papito. ¿Sí? ¿Y sabe cuánto se demora un profesional o un periodista de la talla mía para escribir un artículo como ese? Sí. Óigame bien, dos días por lo menos. Ya, entonces resultó buena la china. <risa> ¿Y esa cara por qué, pues? Ah, ya sé, ya sé. Porque siente remordimientos por lo que le trató de hacer, ¿no? Porque, doña... Cuatro tales fue la que estuvo en la federación abogando por la niña para que el profe le diera la entrevista. Pues yo, usted estaría feliz, hermano. Sí, me parece que tengo muchos motivos para hacer fiesta o qué? A ver, ponga su el radio. Pues yo por lo menos veo tres. Ah, sí. Uno, que Silvia no sabe que usted es el conspirador o ya se lo habría dicho. Dos, que Marcela lo ve a usted como su maestro, su inspiración y que debería sentirse orgulloso de tener semejante discípula. Y tres, que es el más importante de todos. Si usted sintió remordimientos, quiere decir que todavía tiene sentimientos y ética y que no todo está perdido. Uno, dos, tres. <risa> ¡Qué maravilla! Entonces leyó la edición. Ajá. ¿Y sí. qué tal? Muy bien, le hice un par de cambios, pues, unas bobadas, pero todo está perfecto. O sea que la puedo mandar a impresión. Sí, por favor. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal el artículo de Bermúdez? Oiga, me gustó mucho. Mejor que el de la semana pasada. No podemos negar que ese loco está escribiendo muy bien, mm. ¿cierto? Otro que me gustó hartísimo fue el de Marcela. Muy bueno. <risa> Esa muchachita estaba feliz porque Bermúdez le había dado el visto bueno. <risa> <risa> ¿Quién lo creyera? Sí. Bueno, pues Silvia ya le dejo listo el trabajo y, y, y nos vemos en una semana. Uh -huh. Me va a hacer mucha falta. Pues a mí también me va a hacer mucha falta la revista. Yo espero que usted me entienda, ¿no? No, no, no. Yo quiero que no se sienta culpable, Silvia, porque usted hizo lo que tenía que hacer. De hecho, todos esperaban que me echaran, así que todo es ganancia. Créame que va a ser muy difícil que yo salga de una excelente jefa de redacción como usted. Pues muchas gracias. Entonces nos vemos en una semana. Bueno, tómoselo como un descanso. Ah, a ver, el deber. Bueno, me imagino que ya saben que me suspendieron. Me siento mucho, Luisa. Pues sí, hipócrita, Manuel, no diga lo que no siente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Prevenirlos. ¿Cómo de qué o qué? Pues resulta que en una semana regreso y quiero que estén prevenidos porque voy a venir a hacerles la vida imposible. El trabajo va a ser una verdadera pesadilla. ¿Qué? 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 Vaya y le dice Silvia, igual aquí no ha habido agresión física y eso es lo que da suspensión. O no, Ana Fernanda. Bueno, ya lo saben, prepárense, disfruten mucho esta semana porque no lo van a volver a hacer nunca más. Van a sufrir mucho. Uy, qué miedo. ¿Cómo van a sufrir? Papá. Ay. ¿Y qué es eso? ¿En qué anda? Pues aquí estudiando porque mañana tengo examen en la universidad. ¿Tan rápido? Sí, mío. Y si no me pongo las pilas, me quedo por fuera. Pues sí. Usted. Derecho romano, chiquito, ¿no? Mm, todo eso me lo prestó el viejo Aldemar, que como usted sabe, pues es abogado, ¿no? ¿Cómo así? ¿Y su merced piensa meterse toda esta información de aquí a mañana en el coco? Pues eh, por lo menos lo que alcance, porque ¿qué hago? Y me imagino que ese coco necesita ayuda, ¿no? Ay, mi hijo. Pero usted no viene muy cansado. No le hace. Cuente a ver, don Bermúdez Grande. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo es el rollo? 
Yo pienso por Hay este... que hacer de todo, mijito, porque la mitad de lo que he leído no lo he entendido. Ah, ya. <risa> Mamá, lo único que yo le estoy diciendo es que se tiene que concentrar un poquito para que entienda el concepto del acuerdo social. No más. Es que usted cree que yo no lo sé. No parece. ¿Vio? ¿Se dio cuenta? Ay, señora Lola, más bien volvamos al texto, sí, a ver. Cuando yo le pedí a usted que me ayudara a estudiar era para que me explicara, Lina, para que me pusiera a leer. Para eso lo hago yo sola. Pero tranquila, que yo entiendo que le dé pereza todo lo que tiene que ver conmigo. ¿Sabe qué, mamá? Esto no fue una buena idea. Me parece estar reviviendo una de esas escenas hace 20 años cuando usted trataba de ayudarme a mí a hacer tareas. ¿Se acuerda cómo terminábamos? Ahora está buscando esa disculpa para no ayudarme. Ay. Aquí le dejo los libros, completicos, todos, y que le vaya muy bien en su examen mañana. ¡Ah! ¡Ay, qué hubo! No ¿Qué sabía hubo? Que... y chao. Venga, venga, ¿qué pasó? Que aquí la señora Doña Lola me acaba de sacar la piedra. ¿Y ahora por qué? Ella tiene mañana el examen de la universidad y me llama para que venga a ayudarla a estudiar, pero no hace sino alegar por cada cosa que yo le digo. Bueno, igual que cuando nos explicaba las tareas en el colegio, ¿no? Lamento informárselo, mi querida hermanita, pero en ese sentido, mi mamá no ha evolucionado en lo más mínimo. Ay, Lina, lo único es hay que tenerle paciencia un poquito a mi mamá y ya. Pues téngasela a usted, porque lo que es yo prefiero irme a mi casa a atender a mi esposito en lugar de estar aquí alegando con doña Lola. Suerte es que le digo. Venga, Lina, Lina, pero... ¿Qué hubo, mamá? ¿Qué, mi hija? ¿Cómo le fue? Bien. ¿Usted por qué está llorando? Habló con su hermana. Pues sí. ¿Y le contó lo que pasó? Más o menos. Yo soy la de la culpa. Ay, es que estoy muy nerviosa. Muy nerviosa por el examen. Yo no sé si estoy haciendo lo correcto, Silvia. No sé si estoy haciendo el ridículo y... No sé si estoy muy vieja para estar en este plan. No sé si debo abandonar todo y evitarme los dolores de cabeza. No sé, no sé, no sé nada. Ay, mamá, mamá. No diga que está vieja, no diga que no sabe nada. Simplemente está nerviosa porque va a presentar un examen. Yo no conozco a la primera persona en la Tierra que no se ponga nerviosa antes de un examen. Y no por eso tienen que renunciar. Pero es que yo no entiendo ni papá, ni papá. Mamá, ¿será que sí está estudiando lo que tiene que estudiar? Mire que va a presentar un examen para entrar a una facultad. Y no tiene que ser un experto. Si quiere entrar es porque necesita aprender o no. Pero uno tiene que saber lo básico. Bueno, entonces, pues, nos vamos a concentrar solo en lo básico y vamos a dejar lo que no es necesario. ¿Mm? De verdad, me va a ayudar. Entonces, ¿para qué son las hijas? Divina. Tiene todo que no Bueno, entonces. No, 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 yo renuncio a esa vaina, carajo. Yo estoy muy viejo para meterme en eso ya. No más, no más, no, no, no más. Ah, venga, siéntese, cálmese, relájese, que esto es de paciencia, hermano. Pero mi hijo no se dio cuenta que es que yo no entiendo un carajo de esa vaina. No, yo tampoco es que entienda este rollo, hermano. Mire lo que me tocó leer a mí. La prueba contractual en el derecho canónico. Esto lo entenderá el que lo escribió y si acaso la mamá de él. Sí, pero posiblemente preguntan de eso en el examen. No, ¿Sí? no, porque usted va a poner examen de admisión en la universidad y allá lo que quieren es estudiantes que vayan a querer aprender leyes, no que vayan con las leyes aprendidas. Pero tiene uno que llevar por lo menos aprendido lo elemental, los principios básicos, ¿no? Por eso, entonces venga, estudiamos lo elemental, los principios básicos y deje de perder tiempo. No, 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 mire, mejor dicho, no le perdamos más tiempo a esa vaina, dejemos así, no insistamos. No, 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 no ahí sí me extraña, me extraña araña, ¿cómo ha sido, don Bermúdez? ¿Cómo ha sido usted diciendo esas palabras si usted siempre ha dicho que el apellido de nosotros, el apellido Bermúdez es sinónimo de... Elegancia, caballerosidad, buen vestir. ¿Y? También de constancia, de tenacidad. Exacto. Entonces, ¿cómo se va a dar por derrotado sin dar la guerra, papito? No, señor. No, señor, me extraña. Pues si no, mijo. No, sí, en eso sí tiene usted razón. Hagámosle, hagámosle. Porque no está muerto. ¿Quién da la pelea? Ah, bueno. Entonces, hagámosle, hagámosle. A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esa cosa del contrato social? Contrato social. 
que sin tu amor yo te dejaría escapar la poca fe que tengo en el presente y sin tu amor yo te dejaría escapar la poca fe que tengo en el futuro y sin tu fe que fe puedo encontrar y sin tu luz que luz me va a alumbrar pero lleno de bolas, ¿no? Mm. Tranquilo, tranquilo. Eso, relájese. Y a cada corazón a de escapar. Te grito que se ahogue en el silencio. Los líderes de los partidos revolucionarios se estaban inquietos con un documento que consideraban prematuro y radical. Y quedaron estupefactos por el método de armas. El miedo. Y sin su fe, ¿qué fe puede encontrar? Y sin su luz, ¿qué luz le va a alumbrar? Sin tu fe, ¿qué puedo ver? Sin tu luz, ¿qué puedo creer? Y a cada Sin su luz, que luz me va a luz.